பெங்காஸ் சமைத்ததில் ருசித்தது சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது புளி மிளகா மோர் மிளகா மாதிரி புளியை கரைச்சி அதுலேயே மிளகா பண்ணலாம் அதுவும் மோர் தயிர் சாதம் மோர் மிளகா மாதிரியே தயிர் சாதத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் இதற்கு தேவையான பொருள்லாம் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் குண்டு மிளகா கால் கிலோ மஞ்சள் பொடி கால் டீஸ்பூன் உப்பு சுவைக்கு தகுந்தா போல் அதாவது காரம் எவ்வளோ மிளகாய் இருக்குங்கோ அதுக்கு தகுந்தா போல் போட்டுக்கணும் புளி வந்து ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பிள அளவுக்கு கரைச்சிக்கணும் பெருங்காயம் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கோங்க வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் ஊற வச்சு அரைச்சிக்கணும் இப்போ மிளகாயை வந்து இதை விட நல்ல குண்டு மிளகாய் இருந்தால் கூட இன்னும் நல்லா தான் இருக்கும் அந்த மிளகாய் எனக்கு கிடைக்காதனால இந்த மோர் மிளகாயே நான் வாங்கியிருக்கேன் மோர் மிளகாயே தனியாகவே கிடைக்குது இதை வந்து காம்பு ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் அதை கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கோங்க நான் வறுக்கும்போது கருகி போயிடும் முன்னாடி வந்து லேசாக ஸ்லிட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் உப்பெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே இறங்கிறதுக்காக சிலர் வந்து நோட்டு தைக்கிற ஊசியை வச்சு குத்தி விடுவாங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணாமல் தயார் பண்ண மிளகாயை அதோட மஞ்சள் பொடி சேர்த்துட்டோம் இது வந்து முதல்ல நல்லா சுத்தமாக கழுவி துணியில் உலர வச்சு எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் கட் பண்ணியிருக்கிறோம் உப்பு தேவையான அளவு உப்பை நல்லா தூவி விட்டுறோம் மஞ்சள் பொடிக்கு மேலே மிளகாயில் போட்டாச்சு அடுத்து நம்ம சேர்க்க போகிறது கெட்டியாக கரைச்சி வச்சுருக்க புளி கரைசல் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் தண்ணி சேர்த்து கிளால் போட்டுக்கலாம் நான் சீக்கிரமாக காயணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் கெட்டியாக கரைச்சிக்கிட்டேன் இதை நம்ம நல்லா ஒரு ஸ்பூனோ இல்லை சுத்தமான கையோ கொண்டு பெசரி விடலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நல்லா எல்லா இடத்துலையும் இருந்த உப்பு மஞ்சள் புளி எல்லாம் படுற மாதிரி நல்லா குலுக்கி விட்டுடலாம் இதை வந்து நம்ம ஒரு வெள்ளை துணியை போட்டு கட்டி வச்சுருக்கோம் இதை வேடு கட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மூணு நாலு நாள் அப்படியே வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த புளி உப்பு இதில் வந்து நல்லா ஊறிடும் ஊறினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து பார்த்தா வெள்ளையாயிருக்கும் பழுத்து போயிருந்ததுன்னா அந்த மிளகாய் எல்லாம் மட்டும் எடுத்துருங்க இப்போ நம்ம ஊற வச்சு அரைச்சிருக்கிற வெந்தயம் நல்லா கெட்டியாக பெசறினீங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக காயும் இல்லைன்னா இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி கூட நீங்கள் ஊற்றி கிள நல்லா பெசறி விட்டுக்கலாம் கசக்கும் கூட கொஞ்சம் போட்டுட்டிங்கன்னா கசந்து போயிடும் அதனால் வெந்தயம் வந்து பார்த்து கலந்துக்கோங்க கலந்துட்டு இதை பகலில் வந்து ஒரு தட்டில் தனித்தனியாக எடுத்து வைக்கணும் ஏன்னா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கிறோம் வறுக்கும் போதும் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் தனியாக எடுத்து பரத்தி விட்டு பகலில் காய வச்சுருங்க நைட்டு மறுபடியும் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கண் கிண்ணத்துலையே நைட்டு வந்து அந்த வேடு கட்டி வச்சிடணும் காத்தோட்டமாகவும் இருக்கும் பூச்சி கீச்சி விழுந்துடாது அடுத்த போல் நல்லா சுத்தமாகவும் இருக்கும் அதனால தான் பண்ணுறோம் மறுபடியும் நைட்டு வந்து காஞ்சிக்கிட்டு இருந்ததை எடுத்து அதே கிண்ணத்தில் சேர்த்துட்டோம் மறுபடியும் துணியை போட்டு கட்டி வச்சிட்டோம் மறுநாள் காலையில் மறுபடியும் எடுத்து வெயிலில் காய வைக்கிறோம் இதே மாதிரி நல்லா சல சலன்னு காயிற அளவுக்கு எடுத்தாச்சு காய வச்சு எடுத்துட்டோம் இப்போ இதை வந்து ஏர் டைட்டாக ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வருஷத்துக்கு நம்ம பத்திரப்படுத்திக்கலாம் இதை எண்ணெயில் போட்டுருந்தீங்கன்னா நல்ல மனமாக வெந்தய மனத்தோடு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து புளிக்கோளுக்கும் சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது வெந்தயம் போட்டு இது பண்ணியிருக்காங்கள நடுவில் வெயிலில் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ காய போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ருசியான புளி மிளகா புளி மிளகா ரெடி ஆயிடுச்சு செய்து பாருங்கள் நிச்சயமாக மோர் மிளகாயோட இதையும் கட்டாயமாக நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவீங்க நன்றி வணக்கம்